हेलो रिवान वेलकम टू आवर चैनल दिस इज जय सिंह अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बनाना को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा क्या इसे हम प्री वर्कआउट में लें या पोस्ट वर्कआउट में लें और अगर आप लंबे समय से जिमिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व में तो शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि हमें बनाना को प्री वर्कआउट में लेना चाहिए या पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए कमिंग स्टे टू द आंसर जो बेस्ट टाइमिंग रहेगा जो बेस्ट वे रहेगा बनाना को कंज्यूम करने का वह है आफ्टर द वर्कआउट आप इसे अपने पोस्ट वर्कआउट में जरूर इंक्लूड करें आप अपना वर्कआउट फिनिश करने के तुरंत बाद बनाना को जरूर कंज्यूम करें यह आपके लिए बेस्ट रहेगा और इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वह यह है कि जब भी हम किसी की डाइट डिजाइन करते हैं तो न्यूट्रिशन साइंस के कुछ बेसिक थम रूल फॉलो करते हैं जिसमें से एक है कि हमेशा हाई जीआई वाले फूड को हमें पोस्ट वर्कआउट में रखना चाहिए और लो जीआई वाले फूड को हमें हमेशा प्री वर्कआउट में कंज्यूम करना चाहिए जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल होती है जहां जीरो से लेकर हंड्रेड तक के नंबर होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करने के बाद दो घंटे के अंदर हमारे ब्लड में कितना ब्लड शुगर लेवल राइज हो सकता है इंक्रीज हो सकता है किसी भी फूड के जीआई को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है जिसमें से पहला है लो जीआई फूड जहां पे 55 या उससे कम जीआई वाले फूड आते हैं सेकंड है मीडियम जीआई फूड जहां पे 56 से लेके 69 तक के जीआई वाले फूड आते हैं और तीसरी कैटेगरी है हाई जीआई फूड जहां पे 70 या उससे ज्यादा जीआई वाले फूड आते हैं एक नॉर्मल बनाना का जीआई होता है सिक्सटी मतलब यह मीडियम जी वाले फूड कैटेगरी में फॉल करता है लेकिन यहाँ पे जो एक चीज समझने वाली है वह यह है कि किसी भी पर्टिकुलर फूड के जीआई वैल्यू को कई सारे रीजन अफेक्ट करते हैं कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अगर फ्रूट्स की कैटेगरी की बात की जाए जैसे बनाना की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन रीजन होता है जीआई को अफेक्ट करने वाला वो होता है फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ फूड इन शॉर्ट राइपनेस कहने का मतलब जैसे जैसे केला कच्चे से पकने की तरफ जाता है तो उसका जीआई बढ़ता जाता है जो कच्चा केला होता है जो हरा केला होता है उसका जीआई कम होता है वो लो जीआई फूड होता है क्योंकि उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है और शुगर कम होता है लेकिन जैसे जैसे केला पकने की तरफ जाता है तो उसका जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जीआई बढ़ता जाता है सो अब जितना पका हुआ बनाना खाएंगे तो उसका जी थोड़ा सा हाई हो जाता है जिसके कारण ये एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट फूड की कैटेगरी में आ जाता है सो बॉटम लाइन यह है कि बनाना गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट वेन टेकन इन पोस्ट वर्कआउट और बनाना को पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करने के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी अपने पिछले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर sure आप उस वीडियो को जरूर देखें उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं किसी तरह की क्लासीफाइड एंड प्रॉब्लम सोल्व इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचा सकूँ और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ताकि इस तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जय हिंद